Энэ түнш олж байгаа боломжийг хамт хамтарч ашиглах бодлого юм аа. Ингэснээр манай үндэсний эрх ашиг бусдын эрх ашигт хүргэх нөлөөгөр сайнаар хэлвэл бусдын хөгжилд оруулж буу хөв нэмрээр ач тусаар улам баталгаажж нэг сүгээ. Эрх орн жилд Монгол улс эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжсөн, үйлдвэрдсэн эрх ашиг нь улам баталгаажсан орон болох ёстой. Монголчууд гадс гадна сайн нэртэй болохын тулд дотроосоо гэрэлтэж байх учиртай. Бид гадагч хичнээн гүүгээд дотооддоо ажил маань ойдлохгүй бол улсаараа урагшилж чадахгүй. Дотооддоо хууль бийлдэггүй. Шүүх хуулийн байгууллагын шударга биш. Төрийн ажил нь хүнд сурталт авилгалтаа. Төмөн олондоо нэр хүндгүй бол ямар ч ажил бүтэхгүй. Монгол улс өнгөрөх 20 жилд нэр том ёо гарчиг таних тэмдгийн өөрчлөлтийг хангалттай хийсэ. Одоо бидэнд агуулгын өөрчлөлтөл хэрэгтэй байна. Энэ байдал ч статистикээс харагдаж байна. Монголын хүн амын 9 орчим хувь нь ардчлыг дэмждэг гэж хариулдаг. Гэтэл тодорхой төрийн байгууллагын ажлын тухай асуухад тэр тэмжлэг хүн амын дотор 3.1 хувьд ч хүрх үгийтэй байна. Энэ бол өнгөрсөн 20 жилийн та бидний ажлын үрдүн хөрсөн дээрээ сайн буугаагүй, очих хэзэндээ бүрэн очоогүй, хүмүүс итгэл үнэмшил төрүүлэхгүй байгааг л харуулж буу үзүүлт юм аа. Дээр хэцүү мэт асуудлын шийдэл бол маш энгийн. Манай нийгэмд болохгүй бүтэхгүй байгаа. Олон юмыг зас хөөрчлөх шийдэл бол ганцхан. Энэ бол иргэний оролцоо. Иргэдтэй эрхийг нь өгье. Тэгээд л гүйцээ. Монгол бол эрх чөлөөний сүртэй орон. Монголын төрдөч иргэнийхээ оролцоог урамшуулж ирсэн уламжлал бий. Хот айлынхаа асуудлыг ах түүгээрээ цуглуулж ярилцдаг. Хошуу нутгийнхаа нийтлэг эрх ашиг бултаараа чуулж хурлдаж дөрөм журам гаргаж шийддэг л байсан. Бид чинь дэлхийд нэртэй эзэн хаана хүртэл их хурлаа хийж сонгосон ард түмэ. Хүний оролцоогүй хүний нийгэм гэж байж болохгүй. Иргэний оролцоогүй иргэний нийгэм ч байх боломжгүй. Иргэний оролцоо асуудлын шийдлийг хүндрүүлдэг биш. Тухайн шийдлийн амьдрах чадвар хэрэгжилтийг нөхцөлдүүлдэг. Хүн оролцож шийдсэн юмндаа дуртай байдаг, би илүүлэмтгий байдаг. Манай төрийн байгууллагын гол зовлон бол шийдвэр хууль дүрм тушаал заавар гаргаж чадахгүй биш. Харин гарсан нь муу ийлдэг дутуу хэрэгждэгт байгаа юм аа. Ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн шийдвэр гаргахад оролцсон. Наад захан тим шийдвэр гарах гарах гэж байгааг мэдсэн байхад л хангалттай. Тим шийдвэрийг иргэн ч биелүүлдэг, зөрчвөл төрөн ч биелүүлүүлдэг. Ингэж төрийн шийдвэр хэрэгжих ёс суртхууны хүрээ бүтэн болдог юм аа. Манай төрийн ажлын өөр нэг гачлан бол хэсэг хүн нууцаар асуудал шийддэг юм шиг. Түүнийг нь нэг хэсэг шудрах хүн илрүүлдэг юм шиг. Тэгээд ч ямар шийд ямар ч шийдвэр утга учраа алдад дуустдаг тал байна. Иргэний оролцоо энгийн гэж би хэлсэн. Сумын төсвийг энд биш сумндаал олон хоног хэлцэж шийддэг байг. Тэр хэлцүүлэг нь сумынхаа иргэдэд нээлттэй байг. Сумын нутаг дахь байгалийн баялгийн ашигтлыг Улаанбаатар төш иргэдэн цуглж хэлцээд л шийдэг. Шийдлэн ч эзэндээ ойрхон, хэрэгжилтэн ч хүнд ордно. Иргэний оролцоогүйгээр энэ нийгэмд бүтэцүүл байхгүй. Харин шууд төрийн оролцоо шаардлагагүй зөндөө олон салбар харилцаа байна. Иргэн оролцоогүй бол хэдэн зуун тэр умаар нь амжиргааны төвшин дээшлүүлэх төсөл хэрэгжүүлээд ядуурал уурахгүй байна. Иргэний оролцоогүйгээр газрын баялгийн хөвчөл хуваарилт хулгайл болж өгч байна. Иргэний оролцоог хангахгүй бол 20 жил ардчил шудрагас ирээд тэмцээ тэр үнлэмжүүд Монгол жинхэнэ ёсоор идэшгүй байна. Иргэний оролцоогүйгээр засгэлэл сайжруулах төсөл хэрэгжүүлээд төсвөө шин аргаар хуваадаг болоод ч улсын ажил өөттөө сайжирсангүй. Иргэний оролцоогүйгээр байгалаа хамгаалах гээд байгалаа сүйтгэж дуусгана. Иргэний оролцоо гэхээр би дахиад дааж давшгүй юм. Эсвэл дахиад нэг хөвсгөлийг нийгмээс энэ төрөөс нэхэд байгаа юм шээ. Ус авахта саваа угаагаад гардаг тэр сайхан уламжлалыг ус булгаа хамгаалах иргэний оролцоо гэж байгаа юм. Гэрийн эзэгтэйд элгүүр зах явахта худалдаж авах юм аа жагсааж бичээд мөнгөө тааруулж тоолж бэрээд гардгийг л иргэний оролцоо гэдэг байгаа юм. Улсын төсөв мөн хэлцэгтэй ийм эрхийг ийм хариуцлагыг иргэдтэй байгаа суугаа газар бүртэн өгье гэдэг байгаа юм аа. Дэлгүүрээс талх авсан хүүхэд аав ээжтэй хариулт мөнгийг нь бариад ирдэг байхад төрөөс олон тэр үмийн тендер зөвчүүлсэн төрийн ажилтан аж ахуйн эзэн хоёр тал мөнгийг нь гарын салаагаараа гоожуулчихад сууж байна. Энэ төрийн эрх ард түмнээс үүсэлтэй юм бол энэ улсын эзэн нь нийгмийн баялгийн эзэн нь 
Монгол улсын иргэн юм бол эзэндээ тэр эрхийг нь аль болох хөвгийн ойртуулгыг гэж би үрэлж байгаа юм аа. Эзэн эзэн шиг байж үйлчлэгч нь үйлчлэгч шиг л байна. Ингвэл бидний зорж байгаа нэг март төмний сонголт зөв болох гэдэг байна. Ардчилсан хөвсгөл болсон оронд төр чөөрчлөгдөх ёстой, хүн чөөрчлөгдөх ёстой. Ардчилсан хөвсгөлөөс хойш зургтын удирдлага хэд өөрчлөгдөв. Гэтэл тэр үеэс хойш төрийн тухай иргэдийн ойлголт, иргэний тухай төрийн ойлголт байх байдгаар л байна. Би энэ өөрчлөлтийг нийгмийн болон иргэний шинж чанартаа асуудлын шийдлийн хүрээнд ярьж байна. Төрийн үүрэг захирхаас зохицуулах руу шилжиж байна. Зохицуулахаас иргэнд үйлчлэх руу үйлчлэхээс төр иргэндээ туслах нь илүүтэй болж байна. Тусламж хүсээгүй байхт нь бүү тусал гэдэг шаардлагач төрд тавигдж байна. Ардчилсан хөвсгөлийн ачаар нийгмийн ачааг төр бүхэлд нь үүрхэ болсон. Манай нийгмийн ихэнх ачаа чөлөөт бүтээлч иргэдэй маань нуруун дээр очсон. Малчдыг хар, тарайлмчдыг хар, нийтийн хоолны газар дэлгүүр хоршоогоо хар, худалдаа наймаг аваад үз, урам бүтээлчд хөвлөлийнхний хар, амьдралын аваад явж байгаа айл өрхийг хараа. Төр ачаагаа ард түмэндээ үүрүүлсэн атал эрхийг нь ягаад өгөхгүй байна. Ийм байдлаасаа Монголын эрх баригчд бид бүгд ичих ёстой. Ичигдэж багдна. Шийдвэр гарах эрхийг нь шийдвэр гаргахад оролцох эрхийг нь иргэдтэй өгьё. Би сая төрийн хийх дургуй байгаа ажил шилжүүлэх дургуй байгаа эрхийн тухай хэллээ. Одоо иргэдтэй хандаж нэгзүүл хэлий. Ерөөс ардчлалын жилүүдэд хүмүүс бидэнд нэмэгдсэн нэг зовлон бол өөрөө өөрийгөө хариуцдаг болсон л байгаа юм. Тэр бол хүн төрхөндөө орж хүн шиг амьдрахын тулд хүнээс өөрөөс нь гарах төлөөс хариуцлага юм. Монголчууд гэр бүл болохдоо гадаа өөр асаадаг, гэрээ өөрөө барьдаг. Амьдрах байрныхаа тоосхыг өөрөө цохиж, өөрөө өрхөл хэрэгтэй. Тэгэхээр иргэн төрийн харилцаа ойлголтонд эргэлт гаргахад ардчилсан хөвсгөлийн утга учир оршиж байгаа юм аа. Айлч улс уран ард түмнээрээ дамжиж хөгждөг. Хааны сайнд төрийн сайнд улс уран хөгждөг көг өнгөрч байна. Үүнийг төрч иргэнч аль аль нь ойлгох хэрэгтэй. Бүх ард түмний хайр бол төрийн эсвэл аль нэг удирдагчийн даргын ажлын шалгуур биш ээ. Харин бүх ард түмний амжилт бол төрийн ажлын шалгуур. 21-р зууны ардчлалын тухай ойлголт онол 20-р зууны эхэн үеийнхээс ч өөр болсон. Ардчлалын тухай чөөрчлийн том ойлголч хуучирсан. Тэр үед ардчлалын тухай ойлголт илүү эрх мэдэлтэй, түүнийг хуван хэрэглэхтэй холбогдож байсан. Одоо бол хөв хүнтэй, хөв иргэний эрх үүрэгтэй, нийгмийн шодр шудрах ёстой илүү холбоотой болж байна. Хуулийн тухай ойлголт ч өөр болж байна. Хуулийг байгуулга тойруулж биш, хүн тойруулж хийх нь зөв болж байна. Манай эрүүл мэндийн хууль бол эцэстээ эрүүл мэндийн яамны л тухай хууль болж гардаг. Гэтэл иргэний эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хууль батлагдах нь зүйд нийцхээр байна. Жишээ нь хөвлөл мэдээллийн байгуулгын тухай хууль биш, иргэний мэдээлэл олж авах эрхийг батлагдуулах тухай хууль илүүтэй хэрэгтэй байна. Манай хууль тогтоох байгуулгаас байгуулгын тухай хууль гаргахаа төр тэвчиж иргэнийхэ тухайн эрхийг хэрэгжүүлэх талаар хууль батлаад эхэлвэл Монгол улс ардчлалыг агуулгын хөвд хэрэгжүүлж байгаа орон болоход алхам төхлөө гэсэн үг. Хуулийг төрийн хөвд эрх мэдлийн батлагаа биш, эрх үүргийнх нь зохицуулалт, харин иргэний хөвд эрхийнх нь батлагаа байдлаар том ёлбол зөв болно. Ардчлалын үйл явцыг холын зайн гүйлттэй зөвлөх нь бий. Гараны эхний хэдэн километр маш хэцүү. Цаашаа бол байнгын өдөр тутмын амьдралын үйл явц болдог. Уг нь бид хэцүү даваагаад авчихаад амар дээрээ ирээд хий иргээд байх шиг санагдах юм аа. Шилжилтийн үеийн хамгийн хэцүү хүндрэлийг сэтгэлгээний өөрчлөлт гэх нь их таарлалдаг. Харин дарга нар өөрсдөө хуулиа хэрэгжүүлдэг, биелүүлдэг байх нь өнөө цагийн манай нийгмийн хамгийн ярьвигтай асуудал болжээ. Дээр нь хөрөнгөтэй мөнгөтэй танил талтай хүмүүс гээд үргэлжлэн ийм хялбархан юмн дээр том гацаа үүсчихэд байна. Бүгд хуулиа тэгш биелүүлдэг л болчихвол том асуудал шийдэгдэх гэдэг байна. 